Karibu katika jifunze na lisale katika video iliyopita tuliangalia jinsi ya kufanya repetition au kufanya loop vile vile tukafanya mfano wa, 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 wa kutengeneza program ya ATM katika video yetu ya leo tutaangalia jinsi ya kutengeneza array na jinsi ya kutumia array katika program zetu kwa hiyo array ni, ni group ni, 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 ni ile njia ya kuzikusanya data katika variable moja kwa hiyo kwa mfano tunataka ku kuunganisha max za wanafunzi katika program zetu. Kwa hiyo kama huju, huju, huna array maana itabidi utengeneze variable ya mwanafunzi. Katika kila mwanafunzi itabidi umtengenezee variable yake. Kwa mfano itabidi tuwe tuna int max1 is equal to 80 max2 is equal to 30. Kwa hiyo itabidi tuwe tunatengeneza tuna variable ya, ya, ya kila mwanafunzi. Kwa hiyo hii itakuwa ni waste of space. Kwa hiyo kitu cha, cha kufanya ni, ni kutengeneza array ambayo itakusanya data zote katika variable moja. Kwa hiyo kama hapa tunataka kutengeneza array array ya integer ambayo itakusanya max za wanafunzi. Kwa hiyo utasema int max then hapa mbele utaweka utaweka square brackets then utaweka hizo max za wanafunzi zipo ngapi. Kwa hiyo kama hujui zipo ngapi, hujui length ya array yako itabidi utaacha utaacha tu brackets hujazi chochote. Kama unajua una wanafunzi wangapi utaweka 80 kwa kama una wanafunzi 80 then utaweka equal then utafungua curly braces ndani yake utaanza kuandika max za wanafunzi unazotaka kuziingiza utatofautisha na comma kwa hiyo hii ndio jinsi ya kutengeneza array ya max kwa hiyo kama hapa tumeingiza max 3 katika array yetu kwa hiyo tukitaka ku, ku, kuona array yetu kwa hiyo hapa ukitaka kujua array ya max ya ambayo ina imehold 12 Array ili uweze kujua value za array tunatumia index. Kwa hiyo value ya kwanza ya array itakuwa ni index 0. Value ya pili itakuwa ni index 1. Value ya tatu itakuwa ni index 2 zitaendelea hivyo. Kwa hiyo array yoyote itaanza na, na index ya 0. Kwa hiyo tukitaka kujua max ya kwanza ya array itabidi uandike c out. Then utaweka hizi less than 2. Then utaweka variable ya array then tafungua square brackets utaandika index ya ya max yako. Kwa kama tunataka tuione max ya 34 maana ipo katika index namba moja ambayo ni max ya pili. Kwa hiyo ukiandika hapa then tukijaribu ku run hapa itaonesha tuna tuna 34 katika program yetu. Kwa hiyo tumeweza kuiona max ambayo imo ndani ya array. Kwa hiyo tukitaka kuingiza max nyingi katika array au tukitaka kubadilisha max katika array, kwa hiyo cha kufanya utaandika max then utaandika index ya ya ya, ya, ya hiyo max ilipo. Kwa hiyo tujaribu nataka tuibadilishe na hii 34 tuweke 39. Kwa hiyo utaweka hii ni index 1. Then utaweka equal to 39. Kwa hiyo sasa hivi array ya katika position 1 itakuwa ni ni 39 instead of 34. Kwa hiyo hapa umeweza kuibadilisha. Kwa tukirun tukisema sasa hivi see out max ya position 1 au katika index ya kwanza tukirun sasa hivi itakuja 39 instead of of 34. Then tukitaka ku kama hapa tuna tuna, tuna wanafunzi 80 Tukitaka kutengeneza program ambayo itaweza kuingiza max zile za wanafunzi zote halafu itaizionyeshe zile max za wanafunzi. Kwa hiyo ukitaka ku, kuingiza max za wanafunzi tujalie tunataka kuingiza max za wanafunzi kumi Kwa hiyo utabidi utengeneze loop. Tulisoma katika video iliyopita jinsi ya kutengeneza loop. Kwa hiyo hapa tunataka tuweke int i is equal to 0. Then utasema for i kwa tunataka tuingize max 10 tunajua array yetu inaanza na 0 kwa hiyo tutasema i is equal to 0 then hapa juu hatuna haja ya ku ya, ya, ya kuspecify i ni ngapi tutaspecify ndani ya loop then tutaweka semicolon i tunataka ianze 0 iende mpaka 9 katika index ya 9 ambayo itakuwa ni max ya 10 kwa hiyo tutasema less than 10 then tutasema i plus plus iweze ku increment kila wakati by 1 kwa hiyo kama mwanzo ilikuwa 0 mara ya pili itakuwa ni 1 mara ya tatu itakuwa ni 2. Kwa ili iweze ku, kuingiza max za wanafunzi tunaweza tuka hapa juu tukasema tukaweka c out ili mtu awambiwe kwamba aingize max. Kwa utamwambia ingiza max 
za wanafunzi kumi then tuta hapa ndani tutasema si in afu tutaweka max ya i kwa hiyo kila wakati itakuwa inaingiza max according to position ya kama i ikiwa 0 manake itaenda kuingiza max katika index ya 0 kama ikiwa i is equal to 1 itaenda kuingiza katika index 1 i is equal to 2 itaenda mpaka itafika i is less than 9 ambao itakuwa i itakuwa ni, ma, ni max ya kumi ambayo ina index namba 9 kwa hiyo tukimaliza hapa tutatengeneza tena loop ya kuzionyesha max zetu kweli kama zimeingia kwa tutasema sasa hivi i yetu itaanza tena na 0 then i itakuwa less than 10 i itakuwa plus plus then ili tuweze kuzidisplay zile max tutaweka c out then utamwambia max max of i then tutaweka tena hizi less than 2 tutaweka space ili max ya pili ikija iache space zisi zisigandane zile max na hapa juu tutaweka c out tutasema max max ulizoingiza ni kwa zita alafu zita display zile max ambazo tumezidisplay katika loop kwa kila kati itatoka max ya i kwa hiyo i, I ikiwa 0 itatoka max ya ambayo imeingizwa katika position 1 i ikiwa 1 itatoka katika position 2 mpaka itafika i less than 9 kwa hiyo hii ndio program yetu tukitaka kuingiza na kutoa data katika array kwa kutumia loop kwa hapa tukijaribu kurun imetuambia unexpected semicolon kwa hiyo hapa tumesahau kuweka semicolon kwa hiyo tukiweka semicolon error itaondoka itatuambia ingiza max za wanafunzi kwa hapa wacha nijaribu ku, kuikuzisha ili tuone wote kwa sasa hivi imekuwa kubwa kwa ingiza max za wanafunzi kumi kwa nitaingiza 23 nitaingiza 30 20 na 98 kwa hiyo tumeweza kuingiza max kumi halafu ikatuletea max ulizoingiza ni zile zote tulizoziingiza zimezimejilist zimeacha na space katika kila baada ya max kwa max ulizoingiza ni 23 20 30 70 98 14 10 65 78 na 98 kwa hiyo hivi ndio jinsi ya kutumia array na jinsi ya kuingiza data katika array kwa kutumia loop na jinsi ya kuzionyesha zile 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 data zako kwa kutumia kwa kutumia loop. Kwa hiyo kitu kingine cha kuangalia hapa tumeangalia jinsi ya kutumia single dimension array. Ile array yetu ina ina only unaingiza katika rows manake max zetu zinakuwa zipo katika row, hazipo katika row and column. Kwa hiyo tukitaka kuwa na na, na multi dimension array ambayo ina rows eh, na ina column. Kwa hiyo array nyingine ni jinsi ya kutumia multi dimension array. Kwa hiyo multi dimension array tu assume tunataka ku, ku, kutengeneza array ambayo itakuwa ina hold ID ID ya, ya product fulani. Alafu ina hold na bei yake. Alafu ina hold na discount kama ile ile product ina discount ama haina discount. Kwa tunataka kutengeneza program ya supermarket ambayo itaweza inaweza ika hold ika hold data za 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 product za supermarket. Kwa kutaka kutengeneza array kama hiyo inabidi tuanze na int product. Then to assume hatujui length ya ya product zetu. Then tuta katika kwa hiyo tutasema hii array yetu ina 10 rows na ina two columns. Kwa hii ya mwanzo itakuwa ni rows, ina row kumi na ina column mbili. Kwa hiyo katika kila row itakuwa mna column mbili. Kwa hiyo hapa tunaweza tukasema kwamba katika kwa unaweka una, una, unaanza na curly braces ambazo hizi zitakuwa ni, ni za array yote ya rows, then ndani yake tutaweka columns. Kwa hiyo hii katika kila row moja katika hizi row kumi tuna kola mbili mbili. Kwa tunaweza tukasema katika ID 001 bei yake itakuwa ni 
itakuwa ina bei ya elfu moja vile vile tunaweza tuka, tukaingeza kola ni ya tatu kwa pengine hii ikawa na discount ya ya 0.4 0.3 then tukatengeneza tuka product nyingine ikawa 001 002 hii ikawa na ina uzo 5000 then haina discount kwa discount 0 tukatengeneza na product ya 3 0003 ambayo ina uzo 1000 ina discount ya 0.4 kwa asilimia asilimia 40. Kwa hapa tumetengeneza multi dimension array ambayo katika kila katika kila array ndani yake mna array nyingine ambayo imehold data tatu. Kwa hapa tutakuwa tuna row tatu na column tatu. Kwa hiyo tukitaka ku, kuionyesha hii array yetu inabidi tutumie loop mbili. Kwa hiyo tutaanza na int i kama tulivyoonesha katika single dimension array. Kwa hiyo int i tutaanza is equal to zero then tutakuja for i is equal to zero then i itakuwa ni less than kwa hiyo hapa tunaanza na row kwa hiyo row yetu sisi sasa hivi tumeingiza data tatu kwa tutasema i iko less than 3 then tutasema i plus plus then katika kila row tuta, itabidi tu, tu, tuwe tuna, tunatoa hizi data za array za ndani ambazo ni columns kwa hiyo katika kila row ndani yake mna column tatu kwa hiyo hapa tutabidi tu, tuseme hapa juu int i is equal to zero, then tutaweka na int j is equal to zero. utaweka koma maana zote mbili hizi ni integer kwa utasema for int j is equal to zero, then tutasema j equal less than 3 then j plus plus then hapa ndani tutaangalia je tuta, inabidi ikiwa i is equal to zi, zero, then itaanza kutoa loop ya 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 j i ni zero, lakini j itaanza zero mpaka 3 kwa hiyo katika row ya kwanza itaanza kutoa column zero, column one, and column two. kwa hapa tutasema c out Tuta, tutatoa nini tutasema product product au hii tuta hapa tuta, tuta see out uh, products kwa hiyo ya mwanzo ilikuwa ni ni hii hapa kwa hiyo hii ipo katika row ya zero ambayo ni i i kwa hapa tutasema product ya i alafu katika j tuta hii tutasema ni j ya zero au tutasema ya yeah, dj ya zero au hapa tutasema J. Kwa hiyo mwanzo itatoa J. Itatoa I na J maana yake product ya 0 na na, na maana yake hapa tuko katika row ya 0 na J ni column, kwa hiyo ni column ya 0. Then tutaweka na space, kwa tutaweka tena hizi nini mbili tutaweka space. Then ikija ikija ika loop mara ya pili itakuwa ni, ni, ni row ya 0 lakini column 1, kwa hiyo itaenda kutoa hii na ya tatu itaanza i 0 lakini j ita, sasa hivi itakuwa ni ni true kwa hiyo itaenda kutoa hii hapa ya tatu then ita, itarudi tena huku katika loop ya i kwa i itakuwa 1 kwa hiyo i ikija kuwa 1 itaendelea kutoa hii hapa sasa hivi kwa hiyo i ni 1 j ni 0 alafu itatoa j 1 alafu j 2 kwa hiyo alafu ikija kuwa i ni 2 itakuja kutoa row ya tatu kwa hiyo hapa itaenda kutoa j zote tatu kwa alafu tukimaliza kila tukimaliza kutoa column hizi hapa itabidi tushushe mstari chini iweze kutoa hizi hapa nyingine. Kwa hapa tutaweka c out then tutaweka function inaitwa end l ambayo inashusha line chini. Then hapa tukijaribu ku run tutaona zimetoka product zetu. Product 1 imetoa ni 1000 na imetoa 0. Kwa nini imetoa haijaweka 0.2, 0.3 na 0.0 ile zile zile discount kwa sababu hapa tumedefine array yetu kama ni integer hatujadefine kama ni double ambayo double ndio ina hold decimal point kwa tukitaka i hold decimal point hapa utaweka double then tukijaribu ku run tutaona sasa hivi zimetoka na decimal zake kwa hiyo hii ina discount ya 0.3 na hii ina discount ya 0.4 kwa hiyo hivi ndio jinsi ya kutumia single dimension array na multi dimension array kuweza kuingiza data na jinsi ya kutoa data katika array